டிவி நேர்களுக்கு அடியன் லலிதாவின் பணிவான நமஸ்காரங்கள் வரம் தரும் ஸ்லோகங்கள் பகுதியில் இன்றைக்கி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறது ஸ்ரீ மகாலட்சுமி சோஸ்திரம் கனகதார சோஸ்திரத்துலேருந்து ஒரு சோஸ்திரத்தை தான் நம்ம எடுத்து பார்க்க போகிறோம் ஏன் இன்றைக்கி இந்த மகாலட்சுமி சோஸ்திரம் சொல்ல போகிறோம் அப்படிங்கிறதுக்கும் ஒரு சின்ன ஒரு ரீசன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் என்ன அப்படின்னு கேட்டோம்னா நம்ம மறந்து போன பல விரதங்களில் முக்கியமான விரதம் வந்து இந்த மகாலட்சுமி விரதம் அதை வந்து பொதுவாக மகாலட்சுமிக்கு விரதம் இருக்கிறதுங்கிறது வந்து ஒரு கிரமமாக முறைப்படி நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்க நாம் வந்து என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு கேட்டோம்னா புரட்டாசி மாதத்தில் வரப்போகிற அந்த ஒரு நவராத்திரி விரதம் அதை வந்து அப்படியே பார்த்து பார்த்து பழகிட்டோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சாத்துரு மாதத்துலேருந்து ஆரம்பிக்கிற நிறைய விரதங்களில் முக்கியமாக சொல்லப்பட்ட விரதம் தான் இந்த மகாலட்சுமி விரதம் அப்படிங்கிறது ஆவணி மாதத்தில் வர தேய்பிரிய அஷ்டமிலேருந்து ஆரம்பித்து புரட்டாசி மாதம் இந்த வளர்பிறையில் இருக்கிற அந்த அஷ்டமி வரைக்கும் ஒரு பதினாறு நாட்கள் எடுத்து இந்த மகாலட்சுமி விரதத்தை வந்து இருக்க சொல்லியிருக்காங்க பொதுவாக விரதம் அப்படிங்கிறது இந்த மகாலட்சுமிக்கான விரதம் அப்படிங்கிறது குடும்பத்துக்கு உண்டான வளமான வாழ்க்கைக்கு நல்ல சுபிக்ஷமாக க்ஷேமமாக இருக்கணும்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதுக்காக தான் இந்த மகாலட்சுமி விரதம் சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த இதை வந்து தூர்வாஷ்டமி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது என்ன தூர்வாஷ்டமி அப்படின்னு கேட்டோன்னா துர்வாயுக்மம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் அருகம்புல் அப்படின்னு இந்த அருகம்புல் வந்து ஒரு மகாலட்சுமி சுரூபம் இந்த தூர்வாஷ்டமி நாளில் அதாவது அது மகாலட்சுமி சுரூபம்னா அதை எப்படி வழிபடணும் அப்படின்னு கேட்டோன்னா நல்ல சுத்தமான இடத்துல கிடைக்கிற அந்த அருகம்புல்ல எடுத்து ஒரு தாம்பாளத்தில் வச்சு அதை வந்து அம்பாளாக பாவிச்சு அதாவது மகாலட்சுமியாக பாவிச்சு அதுக்கு சந்தனம் குங்கும விட்டு அதுக்கு வந்து லக்ஷ்மி அஷ்டோத்திரம் படித்து முறைப்படி வந்து அருகம்புல்ல பூஜை பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு பு ஒரு பில்லு இதுக்கு இவ்வளோ மகத்துவமாக அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த அந்த பில்லுக்கு வந்து எவ்வளோ மகத்துவம் இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வரலாற்றுகள் எடுத்துட்டோம்னா அவ்வளோ நிறைய சான்றுகள் இருக்குது சீதை வந்து ஒரு சின்ன புல்லை தூக்கி போட்டு தான் இதை இதுக்கு தாண்டி நீ வர முடியாதுன்னு ராவணன் கிட்ட சொன்னான் அதே மாதிரி இதை வந்து உங்களுக்கு புரிய விதத்தில் சொல்லணும் அப்படின்னு கேட்டோம்னா பொதுவாக அந்த பூங்காக்கள் அதாவது நம்ம வெளியில் போகும்போது கார்டனில் அந்த நிறையெல்லாம் போவோம் இல்லையா அதில் வந்து புல் தரையின் மீது நடக்காதீர்கள் அப்படின்னு ஒரு போர்டு ஒன்று போட்டிருக்கோம் நாம் என்ன நினச்சிருப்போம் அப்படின்னா புல் தர புல்லில் போகணும் அப்படின்னு கேட்டோம்னா அது அம்மிங்கி போய்டும் இல்லைன்னா அது காஞ்சி போய்டும் செருப்போடு நடக்கக்கூடாதுன்னு அதுதான் உண்மை ஆனால் அது என்னத்துக்காக சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா புல் அதாவது எந்த இந்த அரு அதில் வந்து அருகம்புல்லும் சேர்ந்தது தான் இந்த அருகம்புல் வந்து மகாலட்சுமி சொரூபம் அதனால் செருப்பு காலோடையோ இல்லை காலால் அந்த புல் தரையில் நடக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு பின்னோட்டம் அவ்வளோ பெரிய விஷயம் அதில் இருக்கிறனால தான் புல் தரையின் மீது நடக்காதீர்கள்னே போட்டிருப்பாங்க அது அவங்க எதிர்க்க போட்டு அதாவது காலங்காலமாக சொல்லப்பட்டது தான் அதுக்காக தான் இப்படிலாம் நம்மளுக்கு சொல்லி அந்த அருகம்புல்லோட மகத்துவத்தை வந்து நம்மளுக்கு சொன்னாங்க இந்த அருகம்புல் வந்து மகாலட்சுமி சொரூபமாக பார்க்குறோம் அப்படின்னா இது நிறைய குடும்பங்கள்லேயே இருந்திருக்கு அதாவது பொதுவாக அருகம்பில்ல வந்து காஞ்சு போனால் கூட அதாவது அந்த அருகுன்னு பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதோட வேர் தான் ஆள் போல் தழைத்து அருகு போல் வேரோடி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த அருகு போல் இருக்கிற அந்த வேர் அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப 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 முக்கியம் வெள்ளருக்கில் கூட பார்த்தோம் அப்படின்னு கேட்டோம்னா அந்த வெள்ளருக்கில் இருக்கிற வேர் தான் முக்கியம் அது போல் தான் இந்த அருகம்புல்லுக்கும் இப்போ அந்த மகாலட்சுமி விரதம் அப்படிங்கிறது வந்து எப்போதும் போல் எல்லா விரதம் மாதிரி தான் நம்மளோட நித்திய கடமாக்கள் எல்லாம் முடித்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச லக்ஷ்மி ஸ்லோகங்கள் லக்ஷ்மி அஷ்டோத்திரம் சொல்லி இந்த அருகம்புல்ல சமர்ப்பித்து அந்த அருகம்புல்லுக்கு நம்ம வந்து பூஜை பண்ணணுங்கிறது இப்போ ஸ்லோகத்துக்கு போகலாம் கீர் தேவ தேத்தி கருடத்வஜ சுந்தரீதி சாகம்பரீதி சசிசேகர வல்லபேதி சிருஷ்டிஸ்திதி பிரளய கேளீஷு சம்ஸ்திதாயா தசியை நமஸ்திரிபுனைக்க குரோஸ்தருண்யை இப்போ இந்த ஸ்லோகத்தோட பொருளும் பலனும் பார்க்கலாம் கீர்தேவ தேத்தி கருடத்வஜ சுந்தரீதி அப்படின்னு கீர்தேவ தேத்தியை வந்து மகாலட்சுமியை வந்து இந்த இடத்துல சரஸ்வதி ரூபமாக பார்க்குறோம் கீர்த்தியை கொடுப்பவள் சரஸ்வதி அதனால் கீர்தேவ தேத்தி சரஸ்வதியே அப்படின் தான் இந்த ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பிச்சிருக்கு சசி கீர்தேவ தேத்தி கருடத்வஜ சுந்தரீதின் கருடத்வஜனோட மனைவியே கருட வாகனனின் மனைவியே அப்படின்னா நாராயணனோட தர்ம பத்னியே உனக்கு நமஸ்காரம் அப்படின்னு சாக்கம்பரீதி சசிசேகர வல்லபேதி இதில் வந்து அப்படியே அந்த ட்விஸ்ட் அண்ட் டேர்ன் சொல்லுவோம் இல்லையா அப்படியே மாற்றி தான் இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்கார் ஆதிசங்கரர் என்னென்னா சாகம்பரீதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த உலகத்துக்கே தாய் அப்படின்னு ஏன் வந்து உலகத்துக்கே தாயிங்கும் போது அந்த சாகம்பரீதி அப்படிங்கிற அந்த ஒரு இடத்துக்கு வந்து பொருள் அப்படின்னா அந்த உலகம் முழுக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த தாய் அப்படிங்கிற
காய்களால் அதாவது காய் கனிகள் எல்லாமே வந்து என்ன பண்ணணும்னா மனித குலத்துக்கும் வேண்டும் மற்ற எல்லா பிராணிகளுக்கும் வேணும் இல்லையா அதனால அந்த உணவுகளை வந்து சரிப்படி அம் அப்படி அள்ளி அள்ளி கொடுக்குற அன்னபூரணியே அப்படின்னு சொல்லணும் சசிசேகர வல்ல பேதி அப்படின்னா சசிசேகரன் சந்திரனை திரச சிறசில சூடி இருக்கிற த அவனோட சேகரனோட தர்ம பத்தினியே அப்படின்னு இந்த இடத்துக்கான பொருள் அடுத்த லைன்ல பார்த்தோம் அப்படின்னு கேட்டோம்னா சிருஷ்டி ஸ்ருதி பிரளய கேளிஷு அப்படின்னு படைத்தல் காத்தல் அழித்தல் இந்த மூணுமே வந்து ஒரு ஒருத்தருக்கும் சொல்லப்பட்டிருக்குன்னு நம்மளுக்கு தெரியும் ஆனா இந்த மூணு தீமே இவ தான் செய்யறான்னு இந்த இடத்துல வருது சிருஷ்டி ஸ்திதி பிரளய கேளிஷு அப்படிங்கிறது அந்த பிரளய கேளிஷுவ கூட ரொம்ப விளையாட்டா செஞ்சுட்டு போற மாதிரி அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அந்த பொருள் இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்கு எல்லாத்தையும் செய்யும் மகாலட்சுமியே இந்த இடத்துல எல்லாருக்கும் இந்த வறுமைகள்லாம் நீங்கி ஒரு நல்ல வந்து ஒரு தர்மத்தை மட்டும் இல்லை அதாவது ஒரு செல்வம் அப்படிங்கிறது வந்து எப்படி வந்து நம்மளுக்கு கிடைச்சா நம்மளுக்கு வந்து மன செம்மதியா இருக்கும் நாம நல்லபடியா உழைச்சு அதற்கான செல்வமா இருந்ததுன்னா அதுல கிடைக்கிற சந்தோஷம் வந்து வேற எதுலயும் இல்லை இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு செல்வத்தை கொடுன்னு ஆதிசங்கரர் யாருக்காக வேண்டினார் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும் இப்ப நம்ம அந்த கதைக்கு போகல இந்த ஸ்லோகத்து மூலமா நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டோம்னா லக்ஷ்மி என்பது வந்து வெறும் செல்வத்துக்கான தேவதை மட்டும் இல்லை செல்வத்துக்கான ஒரு அதிதேவதை மட்டும் கிடையாது இல்ல செல்வத்துக்கான ஒரு கடவுள் மட்டும் இல்ல அதையும் தாண்டி அடிப்படை சாஸ்திர அறிவுன்னு சொல்றோம் இல்லையா அதை அள்ளி அள்ளி கொடுப்பவள் தான் மகாலட்சுமி இந்த கனகதார சோஸ்திரம் முழுக்கவே ஆதிசங்கரர் அப்படிதான் நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காரு அதனால அறிவு சார்ந்த விஷயங்களுக்காகவும் நம்ம வந்து மகாலட்சுமி சோஸ்திரத்தை சொல்லணும் இந்த அதுல வந்து குறிப்பா இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து சரஸ்வதி ரூபமா தான் நம்மளுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு சரஸ்வதி ரூபமா ஆரம்பிச்சு கடை கடைசியா பார்த்தோம் அப்படின்னா அவளை முத்தொழிலும் செய்பவள் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அதனால இந்த ஸ்லோகத்தை முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம பாராயணம் பண்ணி நல்ல விதத்துல இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லணும் அந்த வகையில மீண்டும் ஒரு முறை இப்ப இந்த ஸ்லோகத்தை பார்க்கலாம் கீர்தேவ தேதி கருடத்வஜ சுந்தரீதி சாகம்ப ரீதி சசிசேகர வல்ல பேதி சிருஷ்டிஸ்திதி பிரளய கேளிஷு சம்ஸ்திதாயா தசியை நம திருபுனைக்க குரோஸ்தருண்யை காயேனவாச்சா மனசேந்திரியைர்வா புத்தியாத்மனாவா பிரகிருதேகே சுபாவாத் கரோமி அத்தியத் சகலம் பரஸ்மைஹி நாராயணாயதி சமர்ப்பையாமி சர்வம் லலிதார்ப்பணம்